Tengo el contacto con Brenda Moncada, el presidente de la República, Juan Orlando Hernández y el secretario de Seguridad Interino de Estados Unidos, Chad Wolf. Adelante, Brenda, le escuchamos. Cuatro acuerdos que van avanzando de manera importante. Y creo que las reuniones entre ayer y hoy han sido sumamente productivas. Pero antes de avanzar, quiero también decir de manera pública lo que ya le he dicho en privado al secretario Wolf y a su equipo. Nuestra solidaridad con el pueblo y gobierno de Estados Unidos ante los ataques recientes a sus bases allá en Irán en Irak, perdón, y todas las amenazas que se han venido dando meses atrás. El día 8 de diciembre, en Miami, Florida, cuando tuve la oportunidad de dirigirme al Consejo Israelí Americano, dije que Hezbollah había sido responsable, entre otros, atentado de un terrible atentado en Buenos Aires. Y desde días atrás veníamos trabajando en designar a Hezbollah como organización terrorista para que sienta la presión del mundo. Y en ese sentido también conversé este tema con el presidente Yamatei el domingo pasado en Gracia Lempira y así como Guatemala, Honduras, en los próximos días estaremos formalizando esta designación. También le he informado al secretario Walt que el día de ayer nuestro equipo especializado de migración y también de fuerzas especiales de la policía en el sur de Honduras detuvo a cuatro ciudadanos iraníes pretendiendo ingresar irregularmente al territorio hondureño. Esas personas están siendo trasladadas aquí a la ciudad capital para procesar una investigación mucho más profunda. Igual ocurrió en el año 2015, cuando nuestro sistema de migración que no se tiene en ningún otro país del Triángulo Norte, detectó a cinco ciudadanos sirios que habían volado de Grecia a América del Sur, pasaron por cinco países y fue hasta aquí en Honduras que logramos detectarlos y detenerlos. Esas son las capacidades que ahora tenemos los hondureños. Y parte de los acuerdos que hemos venido eh, construyendo con eh, DHS Departamento de Seguridad Interior del, de Estados Unidos es compartir esa información de los sistemas biométricos en ese sentido un informe especial creo que las reuniones de ayer y hoy y todas las que se han tenido ya ahora nos producen resultados importantes con respecto a la implementación del acuerdo de oportunidades económicas también lo hemos hablado el secretario Wolf ha estado conversando también con el departamento de trabajo de Estados Unidos porque ya nuestros equipos viajaron a Estados Unidos para conversar con empresas que requieren de hondureños para trabajar. Ahí se abren una enorme cantidad de oportunidades. También hemos avanzado con la industria de los cruceros, que está basada en eh, Miami. Eh, antes de que termine este mes, estarán viendo ustedes una visita muy importante de oportunidades de empleo para marinos en el mundo de los cruceros. El canciller nos ha informado también que allá en Boston ha resultado un interés importante para la industria de los cruceros, pero también en aquella zona. También el, el acuerdo de seguridad fronteriza es sumamente importante. Miren lo que ha ocurrido ayer con estos ciudadanos iraníes. Y hemos definido nuestras prioridades en función de la seguridad fronteriza y de compartir el, la información que nos da el sistema biométrico, esperando que los demás países de la región también avancen al nivel que hemos avanzado nosotros. La protección también a los migrantes del mundo. También Honduras, como firmante de convenciones internacionales, asume su rol de trabajar eh, en esa dirección. Al final, somos socios, somos vecinos, somos hermanos, de las Américas, 
y estaremos siempre dándonos apoyo mutuo. Sí, le he pedido para finalizar al secretario este Wolf que también especial. nos ayude en este nuevo esquema que hemos venido trabajando con Estados Unidos de América Crece. OPIC, que es una este corporación es un de recursos especial. financieros para el sector privado, estará presente pronto en Honduras. Nosotros definimos nuestras prioridades en energía, en infraestructura, este en apoyo a la micro y pequeña especial. empresa y desde luego en áreas importantes como el turismo, para poder repotenciar nuestra economía y que se produzcan los, las oportunidades de empleo aquí en casa. Y también conversamos sobre nuestros ciudadanos amparados en el TPS, que son nuestra prioridad. Así es de que el secretario Wolf y su equipo, nuevamente bienvenidos a Honduras. Especial. Good afternoon. Uh, thank you, President Hernandez and the government of Honduras for the warm welcome to your beautiful country. Honduras is a valued and proven partner to the United States in managing migration and promoting security and prosperity in Central America. Your partnership touches nearly every corner of the United States government. The Department of Homeland Security is especially fortunate to enjoy such a strong and productive bilateral relationship with you. I also want to thank you for your strong public condemnation of Iran's recent actions. The U.S.-Honduran partnership is duly, deeply rooted in the vision we share for a secure and prosperous region. When the United States began to see a record volume of migrants illegally crossing our border, Honduras was a leader in convening its neighbors to find a solution. We've since created a historic regional partnership to reduce illegal migration and invest in the future of Honduras. Mr. President, I commend your forward-leaning efforts to improve public security to attract greater investment to Honduras. I also commend your administration's commitment to extend the generosity of Honduras to the region's most vulnerable people as we work towards implementing our asylum agreement. As you continue to do more to secure your borders, dismantle gangs and cartels, and implement our asylum agreement, the United States government will continue to invest in and support the economic growth in Honduras. To wrap up this important visit, I'd like to provide some context to the efforts by highlighting critical lines of effort that the United States has committed to with Honduras. I'll first uh, speak to what our countries are working to achieve with respect to our security efforts. As I've said before, our robust collaboration on security matters is the foundation of our country's vibrant partnership. It's also a catalyst for growth and investment in the Honduran economy. Two of the agreements that we have signed, the border security arrangement as well as the biometric data sharing program arrangement, were designed with this in mind. The border security arrangement will soon allow DHS to deploy additional CBP and ICE personnel to Honduras. Those personnel will support the capacity building efforts of the Honduran migration, border security and customs counterparts working together to target the gangs and cartels that spread corruption, violence, and fear in Honduras. Based on the results of similar border security agreements in the region, I'm confident that this program will be a resounding success. We are also working towards implementation of the biometrics data sharing program agreement to enhance our information sharing. This agreement will connect Honduran law enforcement authorities to a broader regional network with the purpose of combating crime, human smuggling, trafficking, and other public security threats. If transnational criminal organizations are wise, they'll take their business out of Honduras or otherwise face the full force of the law. Continued partnership with the United States on these areas of mutual security concern will not only bring security, but will also bring prosperity to Honduras through the U.S.-Honduras H-2A agreement. Your partnership will create jobs, opportunity, and build more modern and critical infrastructure in Honduras. The H-2A agreement will ensure that your populations are not victimized in their seeking legal migration to the U.S. The recently launched U.S. International Development Finance Corporation, or DFC, under CEO Adam Bowler, is committed to supporting economic growth in Honduras and expanding bilateral partnership with your government. The DFC currently has over $235 million invested in Honduras, including $135 million in financing of the first geothermal power plant in the country. The DFC expects to mobilize millions more in private sector investment to create meaningful economic opportunities for the Honduran people. Another job creator is the U.S. Agency for International Development, or USAID, who has partnered with the Honduran government and private sector stakeholders 
to push forward a number of programs and initiatives. As you can see, a secure and prosperous Honduras is a goal shared across the United States government. As my meeting today with President Honduras reiterated, Honduras stands, understands the role that we're that, that they're well positioned to play when it comes to offering asylum in the region. The implementation of the Asylum Cooperative Agreement, or ACA, is a critical step in Honduras in undertaking this humanitarian responsibility. I'm pleased to say that our teams, as the President has mentioned, uh, have finalized the joint implementation steps so that we can begin implementing in the coming weeks. To build asylum capacity in Honduras smoothly and efficiently, we plan to implement in phases, which will allow us to gradually roll out the program while working through operational considerations and questions on a small scale, ensuring that the Honduran asylum system is not overwhelmed. Not only does ACA fulfill a humanitarian responsibility, but it also serves a security purpose. With access to protections in Honduras and throughout the region, fewer individuals will make the dangerous journey to the United States. Said another way, the ACA helps, helps put human smugglers and traffickers out of business. In the spirit of our shared goals, DHS and the government of Honduras has already identified the next steps of our strategy. And that is improving security and working with the private sector and international communities to foster economic growth and prosperity in Honduras. Mr. President, I look forward to working closely with you and your administration to this end moving forward as we implement our various agreements and arrangements. I'll close with this message. We will continue to work with the Honduran government and to advance our shared goals of security and prosperity to meet the needs of the Honduran people. We yearn for a more secure Honduras in which to raise your families and to provide a better future. And to President Hernandez, thank you for the candid conversations today and for your leadership on these issues. I look forward to returning the hospitality next week uh, when a number of your uh, individuals and officials visit Washington, D.C. So we look forward to the cooperation. And again, thank you for everything that you've done. Thank you. Muchísimas gracias al señor Secretario Interino de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América, don Chad Wolf, a todo su equipo de trabajo. Presidente Hernández, muchísimas gracias. Igualmente a los miembros de ambas delegaciones que hoy nos han acompañado y han ofrecido este mensaje al pueblo hondureño de los resultados de esta reunión de trabajo. Amigos periodistas, muchas gracias. Bien,